Ushuda kuhusu mafumbo ya siri za ufalu wa mbinguni na maana yake kamili. Kwa wachungaji wanafunzi wa theolojia na umini wote ambao wamehudhuria kongamano hili, tunashukuru kukutana nanyi. Mimi ndiye mwelekezi wenu leo kutoka kwa kabila la Philip Shinchonchi kanisa la Yesu. Kwanza ningependa kumshukuru kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili. Leo kama vile umepokea ushuhuda kuhusu mafumbo ambayo yamefunuliwa na maana yake kamili, natumai utaupata muda kamilifu kuweza kupokea mafunzo haya. Wacheni tukaanze kwa maombi. Mungu Baba, ambaye tunamshukuru na kushukuru zaidi kutoka mioni yetu kutuongoza katika kongamano hili ushuhuda kuhusu mafumbo na siri za ufalme wa mbinguni na maana yake kamili wakati huu tafadhali wacha ukaongoze uh, wana wa imani na pia uturusu tuweze kukupa sifa na utukufu na pia tunakushukuru siku ya leo ambapo unabii ambao Yesu alitupa miaka 2000 iliyopita naweza kutimia na ambapo inaweza kufunuliwa kupitia kitabu cha ufunuo leo na pia natumai familia ya imani mtaweza kuwapa macho ya kuona masikio ya kusikia na akili ya kuelewa maneno haya ya mafumbo wacha ukae na wakati wa maana ambapo kila mmoja ataweza kuelewa siri za mbinguni zilizo katika mafumbo haya katika agano jipya sisi sote tunaamini katika ahadi ambazo Yesu Kristo alitupa ambazo ziko katika neno lako wakati huu acha ukatuwezeshe kuweza ku, kuelewa neno hili na tunatumai utakuwa ni wakati wa dhamana tupe hekima na, ek, na pia umpe eh, mwalimu wa leo uwezo kushuhudia neno hili Tunaomba haya katika jina la Yesu ambaye ametukomboa. Amen. Tungependa kuwajulisha kwamba kongamano hili shuhuda kuhusu mafumbo na siri za ufalme wa mbinguni imeweza kuzingatia sheria kali za Korona 19 na umbali wa kimwili. Sasa ni wakati wa kusikiza neno la uzima. Leo tutasikiza somo la sita, maana ya mfano, bakuli, mizani na fimbo. Leo mwalimu yetu anatoka katika kabila la Filipo. Ninaomba tukaweze kumkaribisha kwa makofi. Na basi kila mmoja tumkaribisheni kwa makofi. Kwa wachungaji wote wana seminaria na waumini wote ambao wanatumaini kwenda mbinguni, salamu kwenu. Nimefurahisha kukutana pamoja nanyi. Mimi ni mwalimu kwenye kituo ambaye alijifunza kutoka kwa kiongozi wa kabila la Filipo na ambaye alijifunza kwa mwenyekiti wa Shinchanchi. Jina langu ni Jo Yugan. Asanteni sana kwa kuhudhuria kongamano hili la mtandao la Shinchanchi mtandao kuhusu siri na mafumbo na siri za ufalme wa mbinguni katika walisia wake labda dini zetu na mafundisho tofauti lakini sisi ni kitu kimoja tu maana Mungu ni neno na tumai kwamba unahitaji Mungu kupitia neno na kuhusu mafumbo naomba kwamba utapata kwa muda mzuri muda mzuri ambao utaelewa makusudi ya Mungu katika Biblia Somo hilo pita ulisikia kuhusu chakula na pia ukitaka kula chakula cha sasa lazima ukutane na yule mchungaji mwaminifu yule mwenye akili na hiki chakula ndicho chakula maarufu ambacho kina uzima milele ili ukapate kuwa muumini ambao unaweza ingia katika ufalme wa mbinguni umewazia nini kuhusu mafundisho ambayo yako katika kitabu cha ufunuo na vitabu vine vya injili Umefikiria tu katika hali ya kawaida ama haujaona kwamba ni maana zilizofichwa katika mafumbo Yesu alikuwa ametabiri 
kuhusu ufalme wa mbinguni kupitia siri za mbinguni na katika mafumbo. Sasa hivi nataka nishiriki pamoja nanyi kupitia maana maalum ya mafumbo katika maandiko. Leo tunajifunza kuhusu mafumbo kuhusu vitasa uh, mizani na pia fimbo. Fumbo la, miza, la, la, la bakuli inaashiria mroho ya mwanadamu na mizani ni neno ambalo linapima matendo na pia mioyo yetu na fimbo pia inaashiria mtu ambaye aliye na neno na pia neno lake na mwisho wake fimbo ya chuma inaashiria mamlaka ya kiungu ya utawala sasa ningependa kushukuru kama ungeweza kusikiza kwa makini yale ambayo na, nafundisha leo hii fumbo la vitasa mizani na pia fimbo vimetumika katika vitabu vya historia na pia katika midhali na katika unabii lakini katika kitabu cha unabii kuna siri ambazo zinatupeana zikizingatia vitu vya kawaida kwa hivyo leo tunataka kuona uhalisia wa maana yake katika vitabu vya uhalisi vya, vya unabii Wacha tuangalie uh, mfumbo la kitasa. Nitaelezea kuhusu haya kupitia wacha tusome ufunuo 17 mstari wa saba. Na mmoja wa wale wenye uhai wane akawapa wale malaika saba vitasa sababu vitasa saba vya dhahabu. Vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Katika fungo hili inazungumzia malaika saba waliopewa vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu. Na tena hivyo vitasa saba vilivyokuwa na ghadhabu vilimwaga kwenye inchi. Sikiza. Mimi nina hasira. Na iki, iki kitasa kimejawa ghadhabu na kisha anamwaga kwenye inchi. Je, hii kweli si inakaa jambo tu la, la mzaha? Je, ilikuwa ni kisasa cha kawaida? Na kama kwa kweli neno la Mungu linaweza kuwa ni kweli? Kuna aina mbili ya bakuli ambazo zimetajwa katika Biblia. Moja ni bakuli ya kawaida na nyingine ni bakuli ya kiroho ambayo inaelekezwa kulingana na tabia ama sifa za bakuli ya kawaida. Kwa hivyo maana ya bakuli kiroho ni nini? Ambayo imewakilishwa katika vitabu vya, vya unabii. Wacha tupate kufahamu haya. Sasa ili tukapate kuelewa kitasa katika kiroho inamaanisha nini? Wacha tuangalie sifa za bakuli ya kawaida. Sifa za bakuli ya kawaida ni kwamba ni chombo macho kinaweza kuteka kitu ama kuwekea kitu. Na jina lake inategemea sana kile ambacho kile kitasa kimebeba. Kwa mfano ukiwa na bakuli cha mchele utasema ni bakuli ya mchele. Ukisema ni bakuli ukiwa na bakuli ya supu itakuwa basi ni bakuli ya mchuzi. Kwa hivyo kuna vitasa vingi vimeonekana katika Biblia mtungi, jagi na vingine vingi tu. Na bakuli pia zina sifa kwamba lazima ziundwe ama zitengenezwe na mtu. Ukiangalia katika kitabu cha Isaya 64 mstari wa nane yule mfinyanzi ambaye anafanya kwa kazi ya udongo anafanya chungu kwa mkono wake ama bakuli kwa mkono wake. Kwa hivyo hapa Mungu anasifika kuwa kama mfinyanzi na mwanadamu ni kama mchanga ama udongo. Hivyo basi kwa hivyo udongo inalinganishwa kama mwanadamu. Wacha tusome Warumi sura ya tisa, mstari wa moja hadi 24. U mfinyanzi je ana amri juu ya udongo kwa ufungu kwa ufungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Na ni nini basi? Ikiwa Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kuurudisha uweza wake kwa uvumilivu mwingi, alichukuliana na vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu. Tena ili uadhirishe aadhirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyovitengeneza tangu zamani vipate utukufu. Ndio sisi aliyotuita si watu wa Wayahudi tu ila 
na watu wa mataifa pia Anasema sio Wayahudi peke yake bali pia kutoka mataifa. Hivyo basi tunaona kwamba kazi inayofanya na mfinyanzi ni kazi ambayo inataulia kutoka kwenye udongo na mtu anafanya kuwa chombo speciali kwa kazi ya Mungu. Na kwa sababu neno la Mungu ni kama chakula na nafali iwe katika mioyo yao. Katika matendo ya mitume mstari wa 15 tunaona kwamba Yesu anamlinganisha mtume Paulo kama chombo ama bakuli ya kazi yake. Kabla Paulo hajateuliwa alikuwa ni mtu mtesaji wa kanisa la Yesu. Lakini hata hivyo baada ya kuteuliwa na Yesu alienda mwendo wa mbele na akatangaza hata injili ya Yesu. Ukisoma katika kukiri kwa Paulo katika wa Filipi 3:8 anasema kwamba ametupa yote na kuyafanya kuwa kazi bure ila kushikilia kazi ya Kristo na kwa ajili hiyo ameshikilia na kila kingine chochote kimekuwa kama mavi. However Anaashiria nini kuhusu kwamba ana hekima ya hali ya juu katika ufunuo moja Katika Wagalatia moja, moja kuna mbili anasema injili ambayo nahubiri sijafundishwa na mtu ila nimepokea kwa Yesu Kristo Hivyo basi baada ya kusikia ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo mtume Paulo Alitupa vyote vilivyokuwa vidhalimu ndani mwake na akaanza kufanya kazi ya Yesu Kristo. Kuna mtu katika ulimwengu, msemo katika ulimwengu, anasema kwamba mtu aliye mchoyo yeye bakuli lake ni, 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 ni ndogo mno. Lakini mtu ambaye ni mkarimu bakuli lake ni kubwa. Natumai pia nasi kama Paulo tatawaliwa kuwa vyombo ambavyo vitatumika na neno la Mungu na kuwa vyombo speciali na kutumika na Mungu. Wacha kisha tuangalie uh, vitengo tofauti vya bakuli. Kuna vyombo vingi tu lakini tutaangalia bakuli aina mbili. Kuna bakuli la Mungu na na nyingine ni bakuli ama kitasa cha shetani. Je, si waumini watu wangelipenda kuwa bakuli ama vitasa vya Mungu? Lakini kwa sababu tunataka kuwa kitasa cha Mungu inaweza kuwa hivyo. Kuonekana kwa nje kwa chombo aki, akifai sana ila umuhimu wa chombo ni kile ambacho ile chombo kinaweza kikabeba. Kwa mfano, kama ungelikuwa na kikapu ambacho ni kimezeka zaida lakini kama hicho chombo kimebeba vitu vya dhamana kinakuwa ni kitu kichombo cha dhamana lakini hata kama chombo kimewekwa na, na dhahabu lakini kimebeba vitu vichafu ndani vinakuwa kinakuwa ni chombo ambacho ni cha takataka tu. Kwa hivyo kama utakuwa chombo cha Mungu basi tabeba chakula cha Mungu na kama utakuwa chombo cha shetani basi tabeba vitoo vya dhamani vya shetani. Kwa hivyo natumai kwamba tunaposikiza hili neno inafaa tuangalie tuone kwamba sisi tukiwa kama bakuli tumebeba chakula aina gani. Kwa hivyo katika mkutano huu jiulize mwenyewe kujua wewe ni mkutano aina gani. Kama kwa hakika mtu hana ukweli hakuna jinsi mtu atakuwa bakuli ya Mungu. Huyo mtu atakuwa bakuli la shetani. Lakini kama kwa hivyo kwa kujua kwa kujua kwamba mtu atabalika na kuwa chombo cha Mungu lazima akapate Tusome kitabu cha Yeremia sura ya 48 mstari wa 11 hadi 12. Nasema hivi, Mwaabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya siri zake. Wala hakumiminwa haku kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine. Wala hakwenda ha, ha, kuf, kufungwa. 
Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo wala harufu yake haikubadilika. Basi tazama siku zinakuja asema Bwana ambazo nitampelekea nitampelekea wamimi nao na watamimina na watamwaga vyote vilivyomo vilivyomo vyomboni mwake na kuvi, kuzivunja chupa zake vipande vipande Ndiyo, umesoma vizuri Watu wa Moabu wanaonekana katika fungu hili walikuwa ni watu sehemu ya Mungu mwanzo lakini kwa ajili ya ufisadi wakafanya ibada kwa miungu na wakafanya ibada ya mataifa Wanajulikana kuwa vyombo vichafu maana mioyo yao sasa imejazwa udhalimu na uchafu kwa hivyo Mungu anasema atatuma watu ambao watawamwamina kwa vyombo watavimina wata, wata vyombo vyake vyote na kuvunja vunja kuwavunja vunja hii ndiyo umaana wa unabii uliotimia wakati wa kwanza wa kuja Kristo katika Mathayo 23:25 26 Yesu akasema kwa wale mafarisayo na masadukayo inje msiwache tu kikombe nje lakini ndani mwake ndani mwake kuna udhalimu na uovu mwingi kwa hivyo akawasema kwamba wao ni wanafiki kwamba walikuwa ni tofauti ndani mwao na kama jinsi walivyoonekana nje hapa tunaona kwamba Yesu alikuwa ni yeye ambaye alimwaga hivyo vyombo na pia kuwavunja vunja na kuwapa uokumu kwa hivyo tunaweza tukaelezea yeye aliye na neno la kweli anakuwa ni chombo cha Mungu na anapata baraka lakini chombo cha shetani anajazwa na uongo yeye anapata laana na pia anahukumiwa hii inaonyesha kwamba si kwamba mtu tu anashiriki kanisani hii haiwezi kaelekeza mtu katika Biblia katika mbinguni lakini mtu ambaye ni mtu ambaye anakuwa na neno la Mungu anakuwa ni mtu ambaye anaweza kwenda mbinguni. Hivyo basi lazima tumwage vitu vya shetani ndani mwetu na kisha tukapata kujitakasa atuwezi kuwa alika wageni wakati nyumbani mwetu hatujaosha vyombo na tuwezi weka vyombo speciali mbele ya wageni mbele ya watu tu wa kawaida bali mbele ya wageni maalum kwa hivyo Mungu pia anaona vyombo vikiwa tofauti kuna vile speciali na pia kuna vile vyombo vya kawaida kila mtu anadhamini sana chombo ambacho kimetengenezwa kwa vitu vya dhamana anasema kwamba vyombo, vyombo visafi kwa kazi speciali ukiangalia Timotheo wa pili sura ya pili mstari moja Mtu akijitakasa mwanzo atakuwa ni chombo kizuri cha kazi njema ya Mungu na atatumika kwa ajili ya shughuli za Bwana wake. Hivyo basi tafanya nini ili kujitakasa? Biblia inasema hivi Kuna neno ni neno ambalo linaosha mioyo yetu. Ukiangalia katika Yohana 15 mstari wa tatu Yesu akaambia wanatumishi wake Nyinyi tayari mu wasafi ni kwa ajili ya neno ambalo nimezungumza kwenu. Na tena ukiangalia waraka wa kwanza Petero mstari wa kwanza shina mbili nasema Nyinyi mmejitakasa kwa kutii ukweli. Kama jinsi vitu visafi vinaoshwa kwa maji ya kawaida kwa hivyo kuosha nafsi zetu zilizojaa udhalimu zinahitaji neno la Mungu. Nahitaji neno la Mungu. Hata sasa hapa ndipo mahali ambapo neno linatangazwa neno ambalo linasimulia na kufanua mambo ya mafumbo na unapopokea maana ya mafumbo moja kwa moja unaweka ile neno katika moyo wako na kutakaswa. Kwa kipindi cha kwanza tumeangalia kuhusu uh, vitasa cha Mungu. Lakini katika Biblia kuna vitasa vikubwa na pia kuna vitasa vidogo. Ukiangalia katika Mathayo 13:47 hadi 50, nasema ufalme wa mbinguni 
ni kama mvuvi aliyeweka nyavu katika bahari na akavua kila aina ya samaki na akakusanya samaki zilizo bora na akaziweka kwenye kikapu lakini zile mbaya akazitupa maneno katika Mathayo 13 ilikuwa Yesu anazungumulia siri za binguni na lakini azungumza katika mafumbo ama midhali kulingana na Habakuki sura ya kwanza mstari wa 14 Mwanadamu analinganishwa kuwa kama samaki. Na inamaanisha kwamba kuna watu aina mbili, walio wa, wenye haki, wanaweka kwenye 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 kikapu na kwenda mbinguni, na wale wadhalimu wanatupwa nje ili wanapokea hukumu. Hivyo basi, Bakuli ambayo inaweza ikashika watu ama kuweka watu ndani yake ni wapi? Inaashiria mahali ambapo watakatifu wa Mungu wapo na hili ni kanisa. Kwa hivyo kutimisha kuna tu aina mbili ya bakuli. Tumeona kwamba bakuli inabalika kuli, inaitwa kulingana na kile chombo ama kitu ambacho kimebeba. Kwa hivyo kama chombo kinakusanya watu basi ni shirika. Kwa hivyo je umeelewa maana ya mafumbo ya bakuli? Wacha tuangalie mafumbo ya medhani sasa. Wacha tusome kitabu cha ufunuo sura ya sita mstari wa tano hadi sita na alipofungua muhuri ya tatu nikamsikia yule watatu yule watatu mwenye uhai akisema njo nikaona na tazama farasi meusi na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake nikasikia kama sauti ya katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia wala usiyadhuru mafuta wala divai ndio umesoma vizuri wakati muhuri wa tatu ulifunguliwa farasi akatokelezea na yule mpanda farasi alikuwa ameshika mizani za ameshika mizani kuna aina mbili ya mizani katika biblia moja ni mizani ya kawaida na nyingine pia ni mizani ya kiroho ambayo inaelezewa kulingana na tafsifa za mizani ya kawaida. Kwa hivyo hii ni baadhi ya unabii unaoelezea wakati wa pili Yesu kuja. Ili kwamba tuelewe mizani kiroho, lazima tuelewe mizani ya kawaida. Mwanzo, wacha tuangalie mizani ya kawaida na sifa zake. Mizani ni chombo ambacho kinapima uzito wa vitu ama bidhaa hivyo basi ni chombo ambacho kina 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 kinaweka kinapima uzito ama mizani ya vyombo ama bidhaa hivyo basi tunaweza sema kwamba ni chombo ambacho kinatoa kiwango cha hukumu pia hivyo basi basi uzito ni nini katika ulimwengu wa kiroho likiweka kwenye mizani ambayo inalinganishwa na, na mizani ya kawaida kuna mambo ya kiroho kuna mambo aina mbili kuna yale yanayohusiana na Mungu na pia kuna maswala ambayo yanayohusiana na shetani wacha tuangalie mwanzo mizani ambayo ni ya Mungu mizani ya Mungu inapima nini na tena na inamaanisha nini ku, ku, kupima katika midhali 24 mstari 12 Mungu anapima mioyo ya wanadamu na tena inasema kwamba je ye ambaye anatazama mioyo yenu je hajui kwa hivyo inamaanisha kwamba Mungu anapima mioyo yetu na pia kuchunguza ama kudadisi mioyo yetu Hivyo basi kila ambacho tuko nacho katika mioyo yetu ni, mio, ni matendo yetu ama imani yetu. Katika Samuel wa kwanza sura ya pili mstari wa tatu, inasema kwamba usijigambe kwa yale ambao unatenda, Mungu atatuhukumu sawa na matendo yetu. Kwa hivyo mizani ni chombo cha kutoa hukumu. Kwa hivyo kina hukumu matendo na imani ya kila muumini na kama kweli mwanadamu anafaa katika macho ya Mungu. 
Ukiangalia katika kitabu cha Job, kitabu cha Job 31 mstari wa sita Bwana ana mizani ya haki. Maana hukumu ya Mungu ni ya haki. Kwa hivyo Mungu anafanya hukumu zake katika njia iliyo sawa. Lazima tuwe waumini ambao tunastahili ili tukwamba ambao tuna mambo ambayo yanampendeza Mungu katika moyo wetu. Katika ulimwengu watu wanahukumiwa kulingana na sheria na kanuni za mataifa yao. Kulingana na hizi sheria za mahakama zinakuwa ndiyo kiwango cha kuweka haki na na uovu katika jamii. Kwa hivyo sheria zinatumia mizani kupima zikitumia sheria kwa hivyo sheria ni kama mizani ambayo inatoa hukumu kulingana na sheria za Mungu na pia kulingana na sheria lakini Mungu anatumia matendo yetu na mioyo yetu na anatumika katika kiwango ambacho kinafaa kwa hivyo sheria za sheria ambazo muumini anafaa kuwa nazo ni zipi hili ni neno la Mungu neno la Mungu ndiyo kiwango cha imani yetu na hiyo pasi ndiyo sheria ndio maana Mungu anahukumu kila kitu kulingana na neno la Mungu basi kama neno ama la Mungu ama mizani ya Mungu inaonyesha kwamba tuna upungufu nini kitatendeka katika Danieli 5:25 hadi 30 kuna mfalme wa mataifa yule bel, mfalme Belshaza alikuwa ametenda dhambi mbele za Mungu kwa kukunywa divai ya mataifa akitumia chombo katika hekalu la Mungu na wakati huo kidole kilionekana kikiandika kwenye ukuta mene menetekel parasin Ikim, na maana yake ilikuwa ni kwamba kwamba mfalme alikuwa amepimwa kwa mizani ya Mungu na akafatwa kwamba amepungukiwa. Hapa tamko kwamba alikuwa amepungukiwa inamaanisha matendo yake hayakustahili mbele za Mungu wala hakufaa mbele za Mungu tena. Na matukio yake ni yapi? Yule mfalme aliuawa usiku huo huo. Sababu ni kwani tumeangalia tumeangalia habari hizi na pia neno la Mungu linatumika kwa ajili ya hukumu hata wakati wetu sasa katika Yohana 12:48 Yesu akasema neno ambalo amezungumza litafanya hukumu hasa wakati wa mwisho katika ufunuo 20:22 inasema kwamba vitabu vikafunguliwa na watu wakahukumiwa kama jinsi sawa na matendo yao yaliyo na kiliwa katika vitabu hivyo. Hapa vitabu ambavyo vimefunguliwa ni neno la Mungu kutoka kwenye vitabu 66 kwenye Biblia. Nami nafahamu kwamba utakuja katika ufahamu wa neno la Mungu kupitia neno la Mungu ambalo limeko wazi kwako ili kwamba ukapate kuingia katika ufahamu wa mbinguni ikizingatia matendo na imani ambayo inafaa mbele za Mungu kwa ajili ya mizani hii sio tu mizani ya Mungu na pia kuna mizani ambayo si ya haki na hiyo pia ni mizani ya shetani wacha tusome 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 midhali sura ya moja mstari wa kwanza mizani ya hada ni tukizo kwa Bwana bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza tumeona kwamba Mungu anachukia mizani isiyo ya haki lakini yeye anapendezwa na vipimo vilivyo sawa. Hapa mizani iliyo sawa inaakilisha mizani ya Mungu na mizani isiyo ya haki inaakilisha mizani ya shetani. Kiwango kiwango katika mizani aidha iko sambamba ama iko iko tofauti. 
the accurate weights. That is, kwa hivyo mizani ya Mungu inapimwa kwa kweli lakini mizani ya shetani inazingatia uongo. Hii inazingatia katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 18 na 19 inasema kwamba kama utapunguza na, kuonge, na kuongeza si vyema mbele za Mungu katika Ozea 12 mstari wa 7 imenakiliwa wachouzi wanatumia mizani isiyo haki na wanapenda kudhulumu katika mstari huu kanisa ni kama mahali pa biashara mahali ambapo wahubiri waongo wanafanya matendo ya udhulumu inamaanisha kufundisha watu waumini wa, 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 wa uongo na huu ndio ufisadi mbele za Mungu kama jinsi agano la kale linasema katika nabii in this verse kwamba wachuuzi walidanganya watu wa Mungu kwa mizani isiyo haki. Watu wa Israeli wangelimpokea Yesu ambaye alikuja limenguni na ukweli kama mchungaji wa kweli. Hii ni kwamba matukio kwamba nafsi za wanadamu zilikuwa zimedanganyika hawangeweza kupambanua mizani ya Mungu na mizani ya, ya shetani. Kwa hivyo sisi ambao tunaishi nyakati za mwisho lazima tupambanue kuhusu mizani ya Mungu na pia mizani ya, ya shetani. Katika ufunuo 18 mstari wa pili tunaona kwamba mahali pa mapepo ni shirika la shetani ambalo linajulikana kama Babeli na linaonekana wakati wa pili. Na katika ufunuo 18 mstari wa 15 nasema kuna wachuuzi ambao wanalia maana hawezi wakanunua na kuuza tena maana Babeli imeshaanguka. Hawa wachuuzi hawa ni wachungaji wa ongo ambao wana mizani ya shetani. Wacha tukaweke katika utimilifu kuhusu mizani. Mizani ni neno ambalo linapima mioyo imani yetu na matendo yetu. Naomba kwamba familia zote za ulimwengu ambao wanasikia neno hili leo hawatadanganywa kwa mizani ya shetani lakini watakuwa waumini ambao wanafaa mbele za Mungu kwa kupimwa kwa mizani ya Mungu. Kinachofuatia tuone fumbo la la, la fimbo Wacha tusome katika kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa kwanza hadi wa pili. Ufunuo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na wasujudio huko humo na behewa iliyo nje ya hekalu uyache nje wala usipime kwa maana mataifa wamepewa hiyo na watakanyaga mji mtakatifu miezi arobaini na miwili katika ufunuo moja mstari wa kwanza hadi wa pili malaika alimpa Yohana mwanzi kama fimbo akapata kupima hekalu na pia waumini waliokuwa na sujudu kule basi kuna aina mbili za fimbo katika Biblia. Kuna fimbo ya kawaida na pia kuna fimbo ya kawaida ambayo pia tunaweza tukaelezea tukitegemea sifa za za fimbo ya kawaida. Ili kwamba tukapate kuelewa sifa za fimbo ya kiroho lazima tuone tuone fimbo ya kawaida. Wacha tuone katika fimbo ya kawaida. Fimbo ya kawaida inatumika na wazee ama watu wasiowejeweza na kupitia hali hii ya tabia kawaida kwa hivyo fimbo inashughuli ina, inasaidia yule anayetumia kuiegemea ama kuitumia kumuongoza na pia katika kusema kwingine inaweza kuwa inatumika kama macho ama pia inaweza kuwasaidia kubainisha mambo kwa hivyo fimbo pia inaashiria mamlaka ya utawala. 
tool that the user relies on. Itakuwa rahisi kama utaelewa fimbo ya kijeshi ambayo yule jemedari hutumia. Kwa hivyo fimbo inamaanisha nini katika ulimwengu wa kiroho ambayo imetumika katika ma, ma, maswala ya unabii? Nitaelezea maana yake kulingana na Biblia sasa. Ukiangalia katika Zaburi 21 mstari wa kwanza Mungu analinganisha kuwa mchungaji. Na kama jinsi mchungaji anaongoza na kuelekeza malishoni kwa fimbo wale mifugo, kwa hivyo nasema kwamba Mungu atawafariji watu wake na atawaelekeza kwa fimbo yake. Hapa mwana kondo ama kondo inaashiria wanadamu kulingana na Ezekieli 34 mstari moja kama jinsi mchungaji anaongoza kondoo na kuelekeza malishoni Mungu pia anawalinda na kuwaelekeza watu wake kwa fimbo yake Hivyo basi wacha tusome Yeremia Tusome Yeremia 23:29 Tukapate kuelewa fimbo ya Mungu inamaanisha nini Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Ndio. Katika mstari huu, neno la Mungu ni kama nyundo ambayo inavunja vunja katika vipande vipande. Kwa hivyo, hii hapa inaashiria neno la Mungu. Kama jinsi mchungaji analinda na kuelekeza wa, uh, kondo kwa fimbo yake Mungu anawalinda watu wake na kuongoza watu wake na kwa fimbo yake Kama we ni mchungaji lazima uelekeze watu wa Mungu kwenda mbinguni na fimbo ya neno lake si ni kweli Tena wale walio kondo sehemu ya Mungu lazima uelekezwe kwa neno la Mungu kwenda mbinguni katika Isaiah moja mstari wa nne inasema kwamba atapiga atapiga ulimwengu na fimbo ya mdomo wake. Kwa hivyo si kijiti cha kawaida ambacho kinatoka kwenye mdomo wa mtu ni kweli. Ni kile kinatoka kwenye mdomo wa mwanadamu ni maneno. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ulimwengu utahukumiwa kwa neno la Mungu linalotoka katika kinywa cha Mungu. Nyakati zilizopita Wazazi walikuwa wanatumia kiboko kupiga watoto ili kuwapea nidhamu. Kwa hivyo Mungu anatumia neno lake kwa hukumu watu na ama ana hukumu kupitia neno kupitia neno ili kwamba wakapate kunyooka na kwenda kwa njia zinazofaa. Inayofuatia ni maana maana nyingine kuhusu fimbo. Mtu ambaye ana neno atakuwa kama fimbo. Katika kitabu cha Isaia sura 36:6, yule mfalme wa Misri alikuwa ni kama fimbo ya mwazi ambayo ambayo ilikuwa imegawanyika. Ukiangalia Waisraeli walikuwa wamewekwa katika utumwa miaka nne walikuwa chini ya utawala wa farao na katika mstari huu Mungu analinganisha yule farao kuwa kama fimbo ya ya ya, 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 ya iliyogawanyika Inamaanisha alikuwa nani alikuwa fimbo ya Mungu alikuwa ni Musa Alikuwa ni mjumbe wa Mungu ambaye ni Musa aliyewelekeza wana Israeli kutoka Misri. Na pia wakati wa kwanza kama jinsi mfalme wa Misri alitawala je watu wa Mungu. Kwa hivyo wakati Yesu alipokuja wafarisayo na masadika ndio walikuwa natawala je watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu wote walitegemea wafarisayo kuwaelekeza. Lakini hata hivyo Yesu akawaita watu hawa 
kuwa wa vizazi cha nyoka na kwao kuwa nyoka akidhirisha kwamba walikuwa ni wachungaji wa ongo na pia sehemu ya shetani na akasema kwamba yote ambayo tutategemea kama fimba kumuelekeza atenda ufalme wa mbinguni na nani basi alikuwa ni fimba ya Mungu wakati wa kwanza wa kwanza alikuwa ni Yesu alikuwa ni mchungaji wa kweli mjumbe wa kweli na mchungaji wa kweli aliyekuwa na neno la Mungu kama jinsi Musa alivyokuwa nyakati zilizopita na kile kwa pia wakati wetu sasa lazima tupate kuona ni, ni fimbo gani ambayo inafaa tutegemee ili kwamba tukapate kuenda mbinguni na hii inafaanisha kwamba nafaa tupate fimbo ya Mungu lazima tupambanue huyu mchungaji anlie mbele yangu ni, ni, ni fimbo ya, ya shetani ama ni fimbo ya Mungu kwa hivyo tusitegemee fimbo ya uongo ambayo haiwezi katupea wokovu bali tutegemee fimbo ya Mungu ambayo inapeana neno la Mungu la kutulekeza katika ufalme wa Mungu kwa hivyo kwa kuhitimisha fimbo inaashiria mtu aliye na neno ama neno wacha tuangalie basi mara nyingine ya nyingine ya fimbo kwa kuangalia fimbo ya chuma ili kusudi tuelewe haya wacha tuangalie ufunuo sura ya pili mstari wa sita hadi shina saba na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata misho nitampa mamlaka juu ya mataifa naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondo vipondwavyo kama mimi nami nilivyopokea kwa baba yangu nami nitampa ile kama ndio yes kwanza kuangalia fungu katika ukurasa huu Yesu atapeana fimbo ya chuma hii aliyopokea kwa baba yake kwa yeye ashindaye ili kwamba katawale mataifa nayo je fimbo ya chuma inamaanisha nini katika Yohana 17 mstari wa pili inasema kwamba Mungu alikuwa amempa Yesu mamlaka juu ya watu wote Na katika mstari wa nane wa, 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 wa sura hiyo Yesu anasema nimewapa neno ambalo umenipa na wakakubali na wamekubali kwamba kweli nilitoka kwako na wameamini kwamba umenituma Hivyo ndivyo inavyosema Kwa hivyo maana ya fimbo ya chuma ambayo inatamkwa katika ufunuo sura ya pili ni mamlaka ya kiungu ya kutawala mataifa yote. Na Yesu aliyepokea neno kutoka kwa Mungu, alikuwa na mamlaka ya kiungu ya kutawala ulimwengu wa dini wakati huo. Kwa hivyo, kama fimbo ya chuma inaweza ikavunja vitu kwa kuvunja vunja vitu, ni kama mchungaji ambaye anaweza fundisha na kuhubiri kwa watu wote. Na kwa hivyo ana mamlaka ya kutawala na pia kuelekeza watu. Inalinganishwa kama fimbo ya chuma. Maana Yesu ameahidi kwamba atapeana fimbo hii ya chuma kwa yeye ashindaye kwa wakati wa pili. Na wakati huu ambao unabii na utimilifu unaonekana lazima uone upata yule ambaye amepokea fimbo ya chuma ambaye ina mamlaka kutawala ulimwengu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba maana ya fimbo ya chuma inamaanisha ni, ni utawala wa kiungu. Wacha je umefurahia ume, ume kuona somo la leo? Kwa hivyo vitasa inamaanisha ni mtu aliye na neno ama shirika la Mungu. Na pia fumbo katika mizani inamaanisha ni neno ambalo linapima mioyo na imani ya wanadamu na pia tukiangalia na fimbo inaashiria neno la Mungu na pia mtu aliye na neno ama mchungaji na tukiangalia nne fimbo ya chuma inaashiria mamlaka ya kiungu ya utawala kama jinsi chombo kinaitwa kulingana jinsi ya kila ambacho kinabeba lazima tukapate neno la Mungu katika mioyo yetu ili tukapate kuwa chombo ama kitasa cha Mungu watu wa Mungu amba wanaweza tumika kwa kazi maalum ya Mungu. Na tena inafaa tutakase meo yetu vitasa vyetu na neno la, neno la ufunuo ambalo liko wazi kwetu 
ili tukapate kuna kiliwa kuwa watakatifu wa kweli ambao hatuna mawa mbele za Mungu na wakati Mungu atatupima kwa mizani yake tukapate kwa watu wakamilifu siri za binguni ambazo zimefichwa katika mafumbo leo hii utakapoelewa siri hizi ndivyo utaweza kuingia ufalme wa binguni sababu kwa nini shintanzi inaweza ikashuhudia haya kulingana na ahadi za Yesu ni kwa sababu uhalisia wake wa falme za binguni hizo zinenyo katika mafumbo zimeyoko wazi sasa Soma takala kufata itakuwa ni siri kuhusu moto uh, chetezo na pia chungu Nami na naamini kwamba utapata kuhudhuria ku, uh, somo lijalo na ukapata kuelewa siri za ufalme wa binguni na sasa mwishowe ili kudhihirisha kwamba tuko kitu kimoja katika Yesu wacha tukapige kelele kwa pamoja tukaseme sisi ni kitu kimoja nitasema sisi ni kitu kimoja mwanzo na kisha ukanyosha kidole chako jinsi unavyoona na tukapige kauli pamoja sisi ni kitu kimoja katika Mungu na katika Yesu sisi ni kitu kimoja wacha tukapate kuomba Mungu muumba baba wetu ambaye tunakupa shukrani zote tunakupa shukrani zote kwa kuongoza watu wa binguni wachungaji ili kwamba tukusanyike mahali hapa kwa ajili ya kongamano hili tukapate kushiriki neno lako wakati huu leo hii Baba Mungu leo hii tumesikia neno lako mafumbo ya bakuli na pia mizani na pia fimbo ongoza mioyo ya walio usika leo wakapate kuwa vitasa vya Mungu wakapate kuwa waumini ambao wanafaa hasa wanapopimwa kwa mizani yako na tena msaidie kila mmoja neno hili lisitikome mahali hapa lakini wasisikize tu mara moja wacha hili neno likapate la ufunuo likapate kwa katika mioyo yao na katika mioyo ya wachungaji wakapate kuhudhuria hata somo linalokuja. Tena Bwana, wasaidie wachungaji wapendwa wakati kongamano linapoendelea wakapate kuwa watu wa sehemu ya binguni, wakapate kuwa na kiu na pia njaa kwa ajili ya haki. Tunaomba haya katika wamilifu katika jina la Yesu Kristo aliye mokozi wetu, aliyetutoa katika mauti hadi uzimani. Amina. Asanteni sana kwa kusikiza hadi mwisho sasa. Kama unaelewa maana ya mfano ya moto leo, utakuwa na uwezo wa kuelewa maneno Yesu aliyosema ya kwamba alileta moto kuhakisha ardhi. Watu wengi wanaweza kuelezea maana ya moto kwa njia tofauti. Wengi wanasema ni vita vya nuclear na ni vyema tuweze kuelewa kupitia Biblia. Je, ni hukumu ya moto halisi au moto wa kiroho? Hii hukumu sio ya moto halisi. Sisi waumini ambao wanaishi wakati wa kuja kwa pili kwa Yesu Kristo ni vyema tuelewe siri za mbinguni na kama hatutaelewa siri za mbinguni hatutaingia mbinguni kwa somo lijalo tutaweza kusoma somo la saba ambayo ni maana ya mfano moto kinu na chungu kwa kuongezea au kwa, kwa, kwa swala la ziada ikiwa kunaye aliye na swali kuhusu shinchonchi au mafunzo ya shinchonchi wacha akaweze kutufikia katika tangazo lililo uh, mbele yetu sasa tutaweza kumalizia uh, kongamano hili kwa sala ya Bwana Baba yetu uliye mbinguni 
jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo chakula chetu cha kila siku tusamee makosa yetu kama tunavyowasamee wanaotukosea Situtie katika vishawishi bali utuokoe na yule mwovu kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako milele na milele amina Tunamshukuru Mungu Baba hakumpa sifa na utukufu kwa kutoruhusu kuweza kumalizia kongamano hili ushuhuda kuhusu mafumbo asili za ufalme wa mbinguni asanteni